وقال النبي صلى الله عليه وسلم مجلس العلم روضة من رياض الجنة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا سيدي سندي غوثي ويا مددي كل ظهيرا على الاعداء بالمدد ഏറ്റവും ആദരണീയമായ സദാത്വവർഗൽ മറ്റു പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മിനുകൾ മൊമിനാത്തുകൾ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രബാലമായി പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ച ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെ രാത്രിയാണ് ഇന്ന് സുദീർഘമായ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല വളരെ സാരവത്തരായ ഉപദേശം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് റഫീഖ് സാഹിദി ബേലമ്പാടി ഉസ്താദ് പറകൾ നേരത്തെ തന്നെ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു നീണ്ട വിഷയം പറയാതെ ഒരു ചുരുങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അവസാനിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മറ്റുള്ള മാസങ്ങളെക്കാളും പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളെക്കാളും പരിശുദ്ധമായ ലൈലത്തുൽ കദറിന്റെ ദിവസത്തിലേക്ക് രാത്രിയിലേക്കുള്ള പ്രാധാന്യം എന്താണ് അതിന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കൂടുതലായി സംസാരിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു താല അവന്റെ അടിമകളാകുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവനാണ് ഭക്ഷണം തരുന്നവൻ അവനാണ് വെള്ളം തരുന്നവൻ അവനാണ് വായു തരുന്നവൻ എല്ലാം തന്നെ പോറ്റി പരിപാലിച്ച് സംരക്ഷിക്കുന്നവൻ അവനാണ് അള്ളാഹു താല അവന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് മനുഷ്യന് ആവശ്യമായ രൂപങ്ങളിലെല്ലാം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അള്ളാഹു താല ഒരുപാട് കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നവനാണ് ഒരല്പം ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാം എല്ലാവരും വലിയ ചൂടുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് കഷ്ടം അനുഭവിച്ചവരായിരിക്കാം വളരെയധികം ചൂടോടുകൂടി നമുക്ക് വീട്ടിന്റെ ഉൾഭാഗത്ത് പോലും ഇരിക്കാൻ കഴിയാതെ വീട്ടിന്റെ പുറത്തേക്ക് വന്ന് വരാന്തയിൽ കാറ്റ് കൊള്ളാൻ വേണ്ടി നാം നിന്ന വരാൻ ചൂടുകൊണ്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല ചൂടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ചൂടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വാചകമാണ് സുബഹാനല്ല എന്തൊരു ചൂടാണ് വല്ലാത്ത ചൂടാണ് ഇങ്ങനെ ചൂട് ജാസ്തിയായി പോയാൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് നമ്മിൽ നിന്ന് മിക്കബാറും ആളുകൾ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ചോദ്യം അതേ സമയത്ത് ചൂടുകൾ കഠിനമായി അങ് വളർന്നു വന്നപ്പോൾ അള്ളാഹു താല ഈ സമയത്ത് അതിനനുസരിച്ച് നല്ല മഴ അള്ളാഹു താല തന്നു വേണ്ടതുപോലെയുള്ള മഴ തന്നു കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് മഴയില്ലാതെ കൃഷികൾ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോയി ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരെ വെള്ളമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പക്ഷേ അതിനെയെല്ലാം അള്ളാഹു താല നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആളുകൾക്ക് കുടിവെള്ളവും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയും എല്ലാത്തിനും അള്ളാഹു താല ഉപയുക്തമാക്കി തന്നു പക്ഷേ മനുഷ്യരാകുന്ന നാം അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാകുന്ന നാം 
നമ്മിൽ നിന്ന് പല ആളുകളും നാം ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങില്ലേ എന്തൊരു മഴയാണ് ഈ മഴയിൽ പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ മഴയിൽ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല വല്ലാത്ത മഴയാണ് എന്ന് ചോദിക്കാനും മനുഷ്യന്മാർ തുടങ്ങിയില്ലേ പ്രിയപ്പെടുവരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ മഴയില്ലാത്ത സമയത്ത് വളരെ കഠിനമായ ചൂട് വന്ന സമയത്ത് എന്തൊരു ചൂടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചതും ഞങ്ങളാണ് അതേ സമയത്ത് അള്ളാഹു താല മഴ തന്നപ്പോൾ കഠിനമായ മഴ വന്ന് എങ്ങനെയാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക എന്ന് ചോദിക്കലും ഞങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ ഇത് രണ്ടിന്റെ ഈ വൈരുദ്ധ്യവും നോക്കി ഇതിന്റെ നടുവിൽ ഞങ്ങൾ എന്താണ് മറുപടി പറയേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ആരാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത് എന്നാൽ ഏകനായ റബ്ബിനോടാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ചോദ്യം റബ്ബിനോടാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ചോദ്യം പഠിച്ചവനെ നീ ധാരാളം ചൂട് തന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുകയാണോ ചൂട് കടന്നുപോയി മഴ വന്നപ്പോൾ മഴയിലേക്ക് അതാ വരൽപ്പം മഴ ഇങ്ങനെ കൂടുതലായി വന്നപ്പോൾ മഴ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കുകയാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളെ അതെല്ലാം അള്ളാഹു താലയുടെ കഥ ആണ് കതിറാണ് തിരുന്നവരെല്ലാം രാജാവായ അള്ളയാണ് തടയുന്നവനെല്ലാം രാജാവായ അള്ളയാണ് ഒരാൾക്ക് ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അള്ളാഹു താലയുടെ തീരുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തെ ഒരാൾക്കും ഒന്നും കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല കൊടുക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു താലയുടെ തീരുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ അത് തടയാനും ഒരാളെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ചോദ്യചിഹ്നമെല്ലാം വളരെ ശൂന്യമാണ് കിട്ടോ അള്ളാഹു താല ചെയ്തതിന് ഒന്നിനെയും ചോദിക്കാൻ ആർക്കും അധികാരമില്ല അവകാശമില്ല അതിനുള്ള തണ്ടേടമില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഈ പ്രായം വരെ ഈ വയസ്സ് വരെ അള്ളാഹു താല ഭക്ഷണം തന്നില്ലേ അള്ളാഹു താല വെള്ളം തന്നില്ലേ അള്ളാഹു താല ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നില്ലേ ഇരിക്കാനുള്ള പാർപ്പിടം തന്നില്ലേ അല്ല നമുക്ക് സുന്ദരമായ വീട് തന്നില്ലേ ഇതെല്ലാം തന്ന മലുക്കൽ മുലൂക്കായ യജമാനായ റബ്ബ് തന്നുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല അവൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് നിങ്ങൾ അടിമകളെ ആരാധന ചെയ്യുക ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയെന്ന് മാത്രമല്ലേ പക്ഷേ ഇന്ന് വരെ രണ്ടിറക്കാത്ത് കൃത്യമായി ശരിയായ നീയത്തോടു കൂടി നിസ്കരിച്ചു എന്ന് ധൈര്യസമേതം പറയാൻ എൻ്റെ മനസ്സിന് ധൈര്യമില്ല നിങ്ങളെ മനസ്സിന് ധൈര്യമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഈ ധൈര്യമില്ലാത്ത ഞാനും നിങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ അറിയില്ല നോമ്പ് നോക്കാൻ അറിയില്ല സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ അറിയില്ല ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല എന്തിനധികം വേണം അള്ളാഹു താലയുടെ ഇൽമ പോലും പറയാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് അറിയില്ല അതിന് വേണ്ടിയുള്ള വിവരവുമില്ല ഈ വിവരവുമില്ലാത്ത ഞങ്ങൾ റബ്ബ് ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം കാരുണ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊരിച്ചു തരുകയാണ് ആ കാരുണ്യമത സാധാരണ കാരുണ്യമല്ല ഒരു ബാപ്പ ഒരു മകന് ചെയ്യുന്ന കാരുണ്യം പോലെയുള്ള കാരുണ്യമല്ല ഒരു ഉമ്മ മകന് ചെയ്യുന്ന കാരുണ്യം പോലെയുള്ള കാരുണ്യമല്ല അള്ളാഹു താല ചെയ്യുന്ന കാരുണ്യം വല്ലാത്ത കാരുണ്യമാണ് കിട്ടോ അതുകൊണ്ടല്ലേ അവസാനത്തെ പത്തിൽ എല്ലാവരും പറയുന്നത് അള്ളാഹുമ്മ ഇന്ന ധാരാളം വിട്ടുപൊറുക്കുന്നവനാണ് അള്ളാ അതുകൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് വിട്ടുപൊറുത്തു താ അള്ളാ ദോഷങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെയ്തവരാണ് സാധാരണക്കാരായ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വേണ്ടാത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞവരാണ് ദൈവത്ത് 
ഇത് പറഞ്ഞവരാണ് നമീമത്ത് പറഞ്ഞവരാണ് ഏശനി പറഞ്ഞവരാണ് ഓ എൻ്റെ ഭൂമിനീങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഈ സലാത്തിൻ്റെ മജിസിലേക്ക് വന്നത് സദാത്ത് പെറുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന സലാത്തിൻ്റെ ഹൽക്കയിലേക്ക് വന്നത് അള്ളാഹു താല ഇവിടെ കാരുണ്യം ലഭിക്കാനല്ലേ ആ കാരുണ്യം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് നിങ്ങളതാ വളരെ അതപോടുകൂടെ നിങ്ങളെ മനസ്സൊന്ന് ശുദ്ധിയായ രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വന്ന് എന്നോട് താഴ്മകേട് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഞാൻ പുറത്തു തരും കിട്ടോ കള്ളുകുടിയനായ ഒരു മനുഷ്യൻ എനിക്ക് പേടിയാണ് റബ്ബേ ഞാൻ എത്ര സമയമായി കള്ളു കുടിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ കള്ളു കുടിച്ചത് തന്നെ അള്ളാഹു താലെ എനിക്ക് പുറത്തു തരുമോ കഞ്ചാവ് വലിക്കാരൻ പേടിയാണ് ഞാൻ എത്ര സമയമായി കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്നു എന്റെ കഞ്ചാവ് വലിച്ചതിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു താലെ എനിക്ക് പുറത്തു തരുമോ കള്ളം പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് പേടിയാണ് ഞാൻ എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് കളവ് പറഞ്ഞു പോയി അള്ളാ എനിക്ക് പുറത്തു തരുമോ അല്ലാത്ത കുലത്തൂമി റഹ്മത്തില്ല അള്ളാന്റെ ആശ മുറിയല്ല കേട്ടോ അള്ളാഹു താലയുടെ ആശ ആരും കൈവടിയല്ല അള്ളാന്റെ കാരുണ്യം ഉമ്മയുടെ കാരുണ്യത്തിന് അപ്പുറം വാപ്പയുടെ കാരുണ്യത്തിന് അപ്പുറം ഉസ്താദിന്റെ കാരുണ്യത്തിന് അപ്പുറം ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാരുണ്യത്തിന് അപ്പുറമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കടിയില്ല എത്ര വക്കത് നിസ്കാരം ഞങ്ങൾ കൈവടിച്ചു പോയി എത്ര നോമ്പ് ഞങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോയി എത്ര അനാവശ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നിട്ടും അള്ളാഹു താല ഭക്ഷണം തരുന്നത് നിർത്തിയില്ലല്ലോ വെള്ളം തരുന്നത് നിർത്തിയില്ലാലോ വായു തരുന്നത് നിർത്തിയില്ലാലോ എന്തുകൊണ്ടാ അള്ളാഹു താല ഇവിടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് മിനിങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും വന്നത് ആത്മാർത്ഥമായി മജ്ലിസിലൊന്ന് ഇരുന്ന് സാധാത്തവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന മഹത്തായ സ്വലാത്താണ് ഈ സ്വലാത്തിൽ നിങ്ങളെ കൽപ്പൊന്ന് നന്നാക്കി മനസ്സ് ക്ലിയറാക്കി ഞങ്ങൾ അള്ളാഹു താലയോട് ചോദിച്ചാൽ അള്ളതിന് മറുപടി തരാതിരിക്കില്ല അതും സ്വലാത്തിന്റെ ഹൽക്ക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിപരീതമായതാണ് നിസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ നീയത്ത് കരക്റ്റാകണം നോമ്പ് പിടിക്കണമെങ്കിൽ നീയത്ത് കരക്റ്റാകണം ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നീയത്ത് കരക്റ്റാകണം ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിന് നീയത്ത് കരക്റ്റാകണം പക്ഷേ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതിന് ഒരു നീയത്ത് വേണമെന്നില്ല എങ്ങനെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാലും സ്വലാത്തിന് പ്രതിഫലം തന്നെ ഒരാൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാലോ ഒരാൾ കളിച്ചുകൊണ്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാലോ ഞാൻ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി എന്നറിയാൻ വേണ്ടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാലോ ഒരാൾ പേരുമയും പെരുമയും പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ പോലും അള്ളാഹു താല അതിൻ്റെ കൂലി മടക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ കൂലി തരുന്നവനാണ് അത്രയും വലിയ ഫവർ ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് സ്വലാത്ത് എന്നുള്ളത് കാരണം അള്ളാഹു താല വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവൻ്റെ ഹബീബല്ലേ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാ തങ്ങൾ ആ ഹബീബിനോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമല്ലേ ഈ ലോകത്തിലതാ അള്ളഹാനെ കുറിച്ച് ധാരാളം പറഞ്ഞവരുണ്ട് അള്ളാഹ്ക്ക് കാലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അള്ളാഹ്ക്ക് കൈയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അള്ളാഹ്ക്ക് മക്കളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അള്ളാഹു താലാക്ക് അവയവങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അള്ളാഹു താല ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരുമുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും അല്ല പ്രശ്നമാക്കുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് അള്ളാഹാന്റെ ഹബീബിനെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാ അള്ളാഹ്ക്ക് സഹിക്കൂല അള്ളാഹു താലാവനെ വെറുതെ വിടൂല 
കാരണം അള്ളാഹു താല ഇഷ്ടപ്പെട്ടവന്റെ ഹബീബ് അവന്റെ ഹബീബിനെ ആരെങ്കിലും മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചാൽ അത് ദുനിയാവിലും അഹ്റത്തിലും അതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കും കേട്ടോ അതേപോലെ ആ മഹാനായ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളാണ് അഹിൽബൈദ് തങ്ങന്മാര് ആ തങ്ങന്മാരെ ഒരിക്കലും നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എത്ര ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിലും തങ്ങളാണോ അഹിലി വൈറ്റിൽപ്പെട്ട ആളാണോ ആ തങ്ങൾ തങ്ങൾ തന്നെ അവിടെ ഒരു ബഹുമാനം വലുതു തന്നെ കാരണമെന്തേ അവിടുത്തെ സിൽസില നേരെ ചെന്നെത്തുന്നത് ഇലാദ്രസൂലില്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളിലേക്കല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ അഹിലി വൈപ്പിനെയും നിൽക്കാൻ പാടില്ല നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും പാടില്ല അതേപോലെ ഒരു പണ്ഡിതന്മാരെയും ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല പോകട്ടെ ഒരാളെ കുറിച്ചും ഒന്നും പറയത് വേണ്ട ദീപത്തോ നമീമത്തോ വേണ്ട ഈ പവിത്രമാകുന്ന രാത്രിയിൽ പവിത്രമാകുന്ന മാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് ധാരാളം നിക്കുർ വർദ്ധിപ്പിക്കുക ധാരാളം സ്വലാദ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക ആ സ്വലാദ് കൊണ്ടും നിക്കുർ കൊണ്ടുമല്ലേ നമുക്ക് രക്ഷയുള്ളത് ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങളിതാ ഇവിടെ ഇതാ രാത്രി ഇന്ന് മുതൽ ഇതാ ഈ രാത്രി ഇവിടെ ഈ തുടക്കം മുതൽ രാത്രി ഇവിടെ ഒടുക്കം വരെ അവസാനം വരെ തഹജുദ് നിസ്കരിക്കുന്നു തസ്ബീഹ് നിസ്കരിക്കുന്നു എല്ലാം നിസ്കരിക്കുന്നു ഞങ്ങളതാ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്നു ഖുർആൻ ഓതുന്നു മുപ്പത് ദിവസവും കൃത്യമായി ഞങ്ങൾ നോമ്പ് പിടിക്കുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഏത് ബോഡി നല്ല ഷെയ്പ്പുള്ള നല്ല ബോഡിയുടെ ഒരു പണ്ടി നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ ബോഡി നന്നായതുകൊണ്ട് കാര്യമായില്ലല്ലോ അതിൻ്റെ ഇഞ്ചിനൊന്ന് പെർഫെക്റ്റ് ആയാലോ ഇഞ്ചിനൊന്ന് ശരിയായാലോ എത്ര ദൂരമെങ്കിലും യാത്ര പോകാമല്ലോ ഇഞ്ചിന് ശരിയില്ലാത്തൊരു ബണ്ടിയുമായി ബോഡി നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വാഹനം കൊണ്ടുപോയാ അവനതാ പിഴച്ചത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്ക് താടിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് തലപ്പാവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നവനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ ഞാൻ നോമ്പ് നോക്കുന്നവനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ അങ്ങനെ ഏത് കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ കാണിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സൊന്ന് നന്നാകണം തൽപ്പൊന്ന് ക്ലിയർ ആകണം മനസ്സൊന്ന് നന്നായി അള്ളാഹു താലയോട് മനസ്സൊന്ന് തുറന്ന് ശുദ്ധിയായ മനസ്സോടുകൂടി അള്ളാഹു താലയോട് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് ഉത്തരം തരുന്നതാണ് നമ്മുടെ അമലവൻ സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട റഫീഖ് സാദി ഉസ്താദ് അവർകളിൽ ഇവിടെ എത്തി ധാരാളം വയത് പറയുന്ന ആളുകളാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിവില്ലെന്തെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനറിയോ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ പറയുന്ന വാൽതുകൾ നിങ്ങൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ പകർത്തുക നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുക അതേപോലെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ആത്മീയ മജ്ലിസിൽ അതിലെല്ലാം നിങ്ങൾ നല്ലവരായി ബാക്കിയാവുക അതേ എൻ്റെ മനസ്സ് ഞാൻ നന്നാക്കണം നിങ്ങളെ മനസ്സ് നിങ്ങൾ നന്നാക്കണം മനസ്സ് നന്നാക്കിക്കൊണ്ട് ആരേടും അസുഖയില്ല ൂടി നടക്കുന്നവൻ അവനെ അള്ള ഉയർത്തുന്നതാണ് അറിയാത്ത രീതിയിൽ ആരൊരുത്തനാണോ കിബുറനായി നടക്കുന്നവൻ അവനെ അള്ളാഹു താലയതാ ഭൂമിന്റെ അടിഭാഗത്തേക്ക് താഴ്ത്തി കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ഹദീസിന്റെ സാരാംശം മാത്രം പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കിബിറെന്നുള്ള രോഗം മനസ്സിൽ നിന്ന് ഞാനും നിങ്ങളുമെല്ലാം മാറ്റി ഞങ്ങളെല്ലാവരും പാവപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരൊറ്റ വിശ്വാസം കൊണ്ട് നല്ലവരായി ജീവിച്ച് 
നല്ലവരായി മരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മാറത്താകുന്ന നഫ്സിനോടും നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിന് ഉപസംഹാരം കുറിക്കട്ടെ നമുക്ക് വളരെ ധാരാളം സാരവത്തായ ഉപദേശം പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട് ഉസ്താദ് പറകൽ നിങ്ങൾ ധാരാളം വിഷയങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുക വിഷയങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച് നന്നാക്കുക ഒരുപാട് വാതുകളുടെ വേദിയിൽ ഒരുപാട് സദസ്സുകളിൽ പോയി ധാരാളം ഇൽമ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഉസ്താദവറുകളാണ് അത് സാധാരണ എന്നെ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങളല്ല കിതാബുകൾ ധാരാളം കിതാബിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പഠിക്കേണ്ട മസാലകൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക ആ ഉസ്താദവറുകൾക്ക് അള്ളാഹു താര ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും നൽകുമാരാകട്ടെ ദീനിന് വേണ്ടി ഹൃദ്മത്ത് ചെയ്യുക അർപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ കൈലേക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മഹാനായ സീതവറുകൾ ആ സീതവറുകൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി നല്ല മനസ്സോടു കൂടി ഈ സ്വലാത്തിന്റെ അവസാനം വരെ ഇരുന്ന് മനസ്സൊന്ന് നന്നാക്കി ആര് എണിച്ചു പോയാലും അവനെന്തേ പോയത് എന്നുള്ള മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇരിക്കുക എന്നുള്ള നമ്മുടെ നമ്മുടെ നഫ്സിനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ജീവിതം നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു താര ഞങ്ങളെ ഈ സദസ് അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട സദസ്സാക്കി തരുമാരാകട്ടെ അർഹമുറാഹിമീനായ രാജ സയ്യിദായ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളുടെ സൈഹന്മാർ ഞങ്ങളുടെ മഷായിഹന്മാർ ഞങ്ങൾക്ക് ഇൽമ് പഠിപ്പിച്ച ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാർ ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള ഉസ്താദുമാർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നല്ല നസീയത്തും ഉപദേശവും ചെയ്തു തരുന്ന നമ്മുടെ സാധാത്യങ്ങൾ അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ ദീർഘ ആയുസ് നൽകണം വല്ലാ അവരെ പൊരുത്തത്തിലായി അവരെ കീഴിലായി ഞങ്ങൾക്കൊരുപാട് കാലം ജീവിക്കാൻ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ പരിശുദ്ധമായ ലൈലത്തിൽ കഥൻ്റെ രാത്രി നീ ഞങ്ങൾക്കാക്കി ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനെ ദോഷങ്ങളെല്ലാം ആയിക്കണം അല്ലാ ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراهمين فرية بطا بري نمبر أستاذ برغل وعالني تدنغو ويان وحمان بطا أستاذ برغل آئر ما آئر نمبر جماعة كمتي بطا بري رباد غل സ്വാഗതം അർപ്പിക്കലോടെ അള്ളാഹു താല ദീർഘ ആയുസ് നൽകുമാരാകട്ടെ അതേപോലെ നമ്മുടെ സീതവറുകൾക്ക് അള്ളാഹു താല ദീർഘ ആയുസും ആഫിയത്തും തന്നെ ഒരുപാട് ദീർഘകാലം ഈ നാട്ടിനെ നല്ല പുരോഗതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അള്ളാഹു താല തൗഫിക്ക് നൽകുമാരാകട്ടെ നമ്മുടെ സ്റ്റേജിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദപെട്ടുവിന്റെ ഫത്തീബായ എന്റെ സുഹൃത്തുമായ സത്താർ സക്കാഫി അവറുകളുണ്ട് അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘ ആയുസും ആഫിയത്തും നൽകുമാരാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തെയും ഞങ്ങളെയും എല്ലാം അവൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരുമാരകട്ടെ നമ്മുടെ മുമ്പത്തെ സദുരു കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരിസ സഖാഫി അവർക്ക് നമ്മുടെ സദസ്സിലുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുമായ സിറാജുദ്ദീൻ സഖാഫിയും നമ്മുടെ സദസ്സിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൻ്റെ മുവാദീൻ ഉസ്താദ് അവർകളുണ്ട് അതേപോലെ ഈ നാട്ടിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റും അതേപോലെ ഖജാഞ്ചിയും നമ്മുടെ വേദിയിലുണ്ട് അതേപോലെ സാരി ഉസ്താദ് അവരുടെ കൂടെ വന്ന ഒരു ഉസ്താദും അതേപോലെ വേദിയിൽ അലിഞ്ഞിറഞ്ഞ എല്ലാ സഹോദരന്മാർ ഇത്രയും നേരം കാത്തു നിന്ന എല്ലാ ഉമ്മപെങ്ങന്മാർ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം അർപ്പിക്കലോടു കൂടി ലാഹു താല സ്വർഗീയ ഭവനത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാരാകട്ടെ ആമീൻ റഹ്മത്തിക്കയ്യാഹിമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി താല വാദിന് വേണ്ടി ഉസ്താദ് അവറുകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു